Ciao a tutti e bentornati sul mio canale oppure vi do il benvenuto se questo è il primo mio video che guardate. Oggi voglio condividere con voi un paio di cose che ho fatto nel mese di ottobre. Spero che questo vlog vi piaccia! Un sabato di inizio ottobre abbiamo fatto una gita giornaliera a Viterbo, una piccola cittadina nel Lazio che ha uno dei centri storici medievali meglio conservati di sempre. È anche conosciuta come la città dei papi, perché tra il 1257 e il 1281 la città fu la sede pontificia al posto di Roma. E inoltre, qui a Viterbo, vissero oltre 40 papi tra il Medioevo e il Rinascimento. Quest'oggi siamo a Viterbo e c'è il ciocco Tuscia, ciocco Tuscia, e... Casino del cioccolato. C'è anche un matrimonio che sta per iniziare e c'è anche una rievocazione storica che sta prendendo forma qui, vedete queste persone vestite in abiti medievali. Dopo 5 ore di treno da Roma siamo arrivate a Genova. Questa città viene descritta come superba da Francesco Petrarca nel 1358 in alcuni suoi appunti di viaggio e da allora ha mantenuto questo soprannome. Buongiorno. Macchiato? Eh, io ho macchiato, quello è doppio, vero? Sì. Allora, allora per me. Ok, grazie. Grazie. Arriva subito il vestito. Grazie. Adesso Lucrezia proverà la la focaccia inzuppata nel cappuccino. Ma di dove siamo? A Genova. A Genova siamo. <ride> Buongiorno da Genova. Buongiorno. Oggi è il compleanno di mamma. Tanti auguri. Allora, stiamo facendo colazione prima di recarci all'acquario di Genova stamattina. E... Io ho preso un caffè doppio, macchiato, e ovviamente voglio assaggiare la colazione genovese, quindi ho preso anche un pezzo di focaccia che inzupperò nel caffè. <ride> Proviamo questa cosa, vai. Vado. Io nel caffè non ho messo zucchero, quindi il caffè è amaro. Grazie. Grazie. Sì, io ho il mio estratto di zenzero arancia. Allora, forse andrebbe fatto col cappuccino, che più la in cui c'è più latte e quindi è più dolce. Non mi piace, devo dire, però allora, ho provato. Volevo provare, ho provato. Siamo a posto, Sì. Sei sicura di qua? Sì, sì, sì. Io ho salito della Maddalena, me lo ricordo. Ok. Allora, per scendere giù al porto, passiamo per questi vicoli del centro storico che sono molto stretti e un po' bui e si chiamano. Carruggi di giorno si fanno senza alcun problema perché c'è anche un sacco di gente. E ieri sera li abbiamo fatti di notte sotto la pioggia con nessuno che girava o comunque delle persone poco raccomandabili e non ci hanno fatto una buona impressione di notte 
Allora, siamo capitati per caso davanti ad un posto che fa la focaccia, quindi una focacceria. E vogliono assaggiare la focaccia col formaggio. Un pezzetto, pezzetto, pezzetto piccolo però. Perché io ho già mangiato la mia focaccia stamattina a colazione. Torniamo e ci sono Ci spezziamo a crossfit. Allora loro vogliono assaggiare questa che è la focaccia con dentro lo stracchino però hanno anche la farinata che è molto buona Saluta Effettivamente non arriveremo mai stamattina all'acquario se continuiamo così Allora aspetta ah, Dai prendiamo una faccio letteralmente ma dentro ci sono i tavolini se vogliamo appoggiarci eh, no no dai andiamo, ah, andiamo. Sì. per strada ok 10 di mattina però buona beh ormai sarà mezzogiorno perché ne eh. vuoi un pezzo come dammi un pezzetto rompila prendi la metà tira ma altro ah. Molto buono. Avremmo voluto visitare alcuni musei che però purtroppo in quei giorni erano chiusi. Quindi abbiamo visitato ciò che abbiamo potuto visitare e abbiamo principalmente camminato in giro per la città. Avevo letto su internet di una particolarità Avevo letto su internet di una particolarità di Genova riguardante i numeri civici de degli edifici. Eh, praticamente ho letto che i numeri civici sono doppi, ma ehm, il numero di colore nero è per le abitazioni, quindi edifici residenziali, mentre il numero rosso è eh, per le attività commerciali. E allora mi chiedevo se fosse vero, perché sembrava molto strano. Però effettivamente adesso è vero, perché guardando qui c'è il civico 2, questo qui, che è di colore nero ed è effettivamente l'entrata di un'abitazione mentre lì c'è sempre il civico 2 che però è di colore rosso ed è un bar niente Scusa. niente niente e, e quindi questa curiosità è vera divertente allora abbiamo fatto un pisolino per un paio d'ore dopo la passeggiata al centro di oggi pomeriggio e stasera abbiamo prenotato in questo ristorante qui che si chiama Il Genovese e come potete capire dal nome si tratta di cucina locale quindi cucina genovese e non vediamo l'ora di assaggiare stiamo aspettando che ci chiamino abbiamo prenotato Qua si vede anche il fagiolino Praticamente a Genova nella, Nelle trenette con il pesto mettono anche, È previsto dalla ricetta che ci siano anche i fagiolini e le patate Le due però sono trovate la batteria della videocamera è praticamente scarica quindi non so quanto riuscirò a registrare con la videocamera oggi che mi sono completamente dimenticata di caricarla ieri sera Oggi pomeriggio alle 5 abbiamo il treno per tornare a Roma e quindi adesso facciamo gli ultimi giretti in città. Comunque oggi è una bella giornata di sole, a differenza di ieri e l'altro ieri, si sta molto bene. Nel pomeriggio poi abbiamo preso la funicolare, che è gratuita, 
per andare al punto panoramico da cui si vede tutta la città. In seguito siamo andate alla stazione per prendere il treno e quindi per tornare a casa. Le ottobrate romane sono quei giorni di ottobre a Roma in cui il cielo è terso, il clima è mite e il sole scalda ancora. Allora, questa mattina sono a Garbatella per fare una passeggiata fotografica con tutto un gruppo qui e l'organizzatrice è Aizea, la mia amica fotografa che conoscete da Instagram. E niente, già due persone del gruppo mi hanno detto che stanno imparando l'italiano con me, quindi sono molto felice di ciò. Hanno tutti una videocamera, no, una fotocamera, una macchina fotografica molto professionale. Io invece no, io faccio le foto col cellulare e poi sto facendo il vlog. Questo scorcio è molto interessante. Vabbè, no, questa è la storia della, cioè, di Carlo, della Carlotta, no? Non sei più sicuro di esatto, quello no, che Esatto, esatto, hai perso la, 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 Ma ricordo più. il mondo naturale. Vabbè, praticamente se si beve tre volte la fontanella e si esprime in desiderio accarezzando la fronte, si avvera il desiderio. Ecco, diciamo Perfetto. La, la fontana della Carlotta, perché il nome di Carlotta viene, no? Di Carlotta Ostella, quindi... Sì. Ecco, questa è una fontana molto famosa nel quartiere. Grazie. Levate, <ride> ok. Scappato. Micio, vieni qua. No. Mi sono persa il gruppo. Dove saranno andati? Boh. <ride> Va bene, mentre li cerco vi racconto una scena molto divertente. Diciamo che il soggetto più ambito... Ah, eccoli, stanno qua. Il soggetto più ambito delle fotografie di strada è una signora che stende i panni alla finestra. Ce ne sono state varie. A una in particolare mi ha fatto molto ridere perché stava stendendo i panni, si è ritrovata 4-5 persone sotto la sua finestra del primo piano che la fotografavano mentre stendeva i panni e si è un po' imbarazzata e si è affrettata a chiudere le finestre appena ha finito di stendere i panni. Povera, vabbè, è stata una scena divertente. Quello che vi dicevo sì, prima. È un, un città. Un'altra un cosa da dire sulla Garbatella è che questo è il quartiere dei romanisti. Cioè, alla Garbatella sono tutti romanisti. Quindi se siete di altra fede calcistica, non lo dite. Non ce n'è bisogno. Così tanti panni stesi. Esatto, perché ai fotografi piacciono tanto i panni tutti. stesi a Roma poi. Perché Ma allora, in altri secondo posti... me non è una scena che vedi in tutta Roma, no? Mm. Quello anche c'è da dire o no? È una cosa eh, che... È particolare, sì. del quartiere soprattutto. Sì, poi siamo in un quartiere che penso è il più... È un paesino all'interno mm -hmm. di Roma. Anche perché a Roma centro non è una questa cosa. Sì. Mm. Penso che... Ma se foste a Milano e vedeste dei panni stesi li, li fotograferei foto... ah, sì. Sì. sì però è più è ancora più raro, più raro trovarla sì. perché questo vero. lo trovi penso da Roma in, in, in giù sì e, e poi secondo me perché fa molto street cioè sì. fa molto sì. fa molto scena vissuta è questo esatto, il esatto momenti di vita no? della quotidianità momenti quindi... di vita sì capito grazie Ho per questa spiegazione, spiegazione. <ride>
la passeggiata è terminata adesso sto andando alla metro torno a casa per pranzo è stata una mattinata molto piacevole devo dire quindi sono contenta di aver partecipato e di essere venuta qui grazie per aver guardato questo vlog ci vediamo nel prossimo a presto ciao